Áp Việt Dạch Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam Tại ngày Áp Việt Dạch Hello everyone, welcome back to my video lessons In this lesson, we learn the fifth lesson of unit 10 Skills 1 Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài hàng của cô Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về bài học thứ năm của unit số 10 Các kỹ năng phần 1 So now, let's start Activity 1, work in pairs Discuss the following questions Với bài tập số 1, các bạn sẽ làm việc theo cặp Thảo luận về các câu hỏi sau Number 1, what are the main energy sources in Vietnam? Các nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì? Number 2 What types of energy sources will we use in the future? Chúng ta sẽ sử dụng những loại nguồn năng lượng nào trong tương lai? Thì các bạn sẽ dựa vào sự hiểu biết của mình để có thể trả lời. For example, with number one, the first question we can answer like they are hydro energy and energy from coal. Thì với câu số 1, mình có thể trả lời đó là có những cái năng lượng như là thủy điện này, rồi năng lượng từ than đá. Ok, number two, we can answer like that. We will use solar energy and wind energy in the future. Mình có thể trả lời chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió trong tương lai. Ok. Go on. Activity 2. Read the text and choose the best option to complete the sentences. Với bài tập số 2 thì các bạn sẽ cần đọc đoạn, uh, các bạn sẽ cần đọc đoạn uh, text, đoạn văn bản và sau đó thì sẽ chọn đáp án chính xác để hoàn thành câu. Ok, so now if you want look at here, we number one, non-renewable sources are cheap and the keyword here you need to focus on non-renewable and cheap. Ở đây các bạn sẽ cần chú ý cho cô hai từ khóa chính để có thể tìm được à, non-renewable, cheap. Vậy thì Ngoài chip ra, nó có available hay là easy to use hay expensive thì mình vẫn cùng tìm hiểu trong đoạn, đoạn, đoạn text này nhá, đoạn văn bản này nhá. Ok, so you can see here, non-renewable here, right? And we... Non-renewable. Sources of coal, oil and natural gas. Ok, we can use these sources to produce energy and they are cheap and easy to you. So the correct answer is B. Ok. Đáp án đúng mình sẽ làm B. Mình chứ nào. Thông tin quá là rõ ràng. Number 2. Đã đã đã. Come from sun, wind or water. Cái gì đó thì lại đến từ mặt trời này, gió hoặc là nước. Vậy thì các bạn sẽ tìm cho cô keyword này là the sun, wind and water. Ok. Vậy thì keyword đây quá dễ dàng rồi. Đúng không nào? That come from the sun, wind or water. Vậy thì mình sẽ gọi đó là gì đấy? Renewable sources. Đúng không nào? Với số 2 đáp án của mình sẽ là đáp án A. Tức là các nguồn năng lượng có thể tái tạo đến từ mặt trời, gió hoặc là nước. Còn đáp án B và đáp án C. Đáp án B là tất cả các nguồn năng lượng. Thì đây nó không đề cập tới. Đúng không nào? Giờ năng lượng không thể tái tạo thì nó cũng không đề cập tới đây. Ok, go on. Number 3. When energy come from water, we call it. Về keyword này, các bạn sẽ nhớ cho cô đó là water. Về water, mình sẽ gọi nó là cái gì? We call it wind energy, năng lượng gió, solar energy, năng lượng mặt trời, hydro energy, năng lượng thủy điện. Vậy thì mình sẽ chim xem không cần đọc đoạn văn mà mình cũng có thể chọn đáp án được câu này, đúng không? Tuy nhiên đoạn văn thì mình sẽ thấy chính xác hơn này. Đó, the wind, hydro, ok. And hydro energy comes from water. Ok, vậy đáp án chính xác là C Number 4 Renewable energy sources are better for Keyword đây các bạn sẽ nhớ cho cô đó Renewable energy và better for Thông tin thì nó sẽ được làm ở đoạn cuối đây Đúng không nào? Uh, In the future, we rely more on Renewable energy sources They are better for the environment Ok, and they will not run out Rồi, dễ dàng có thể And better for environment nó sẽ tốt cho môi trường hơn đúng không nào người ta không để được tới our cars have hydro energy ok so now move on activity 3 read the text again and answer the questions các bạn sẽ cần đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi number 1 how many energy sources are there and what are they các bạn sẽ nhớ này how many 
how many tức là có bao nhiêu loại năng nguồn năng lượng sau đó đó là những loại này chúng ta cần phải liệt kê ra đúng không nhỉ? thông tin ở đây quá rõ ràng rồi two đúng không two energy sources they are non renewable sources and renewable sources vậy thì đáp án câu số 1 này mình sẽ trả lời như sau they are two ok they are non renewable and renewable sources ok go on Number two, what do non-renewable sources include? Nếu các bạn sẽ xem non-renewable thì sẽ gồm cái nguồn năng lượng không thể tái tạo sẽ gồm những cái gì nhá. Rồi non-renewable ngay đây đúng không? Are coal, oil and natural gas. Vậy thì mình có thể trả lời là they include coal, oil and natural gas. Okay. Đó là nó sẽ bao gồm than đá, dầu khí và khí ga tự nhiên. Go on number three. What are the advantages of renewable energy? Nhớ nhá, chúng ta sẽ cùng tìm ra những cái um, những cái tiện ích, những cái uh, ưu điểm của năng lượng tái tạo. Vậy thì ưu điểm của năng lượng tái tạo gì? Các bạn có thể nhìn thấy đây, bắt đầu từ đây là người ta sẽ đề cập tới renewable energy. Vậy thì ưu điểm của nó là gì đây? Đó, available, clean and safe to use. Vậy thì mình sẽ trả lời câu này là is available clean and safe to you tức là sao nó có sẵn này nó sạch này và nó dễ sử dụng nó an toàn để sử dụng ok ok go on um, number 4 what will we rely more on the future ok các bạn sẽ nhiều rely more on ok rely on tức là mình sẽ dựa vào cái gì trong tương lai nhiều đúng không vậy thì ngay đoạn cuối thôi mình đã thấy we will rely more on renewable energy sources. Vậy đáp án đây của mình nó sẽ là We will rely more on renewable energy sources in the future. Okay? So, that's all about activity 3. Now, move on activity 4. Work in groups, discard and put the following words or phrases in the appropriate columns. Với bài tập số 4, các bạn sẽ cần làm việc theo nhóm này. Thảo luận sau đó thì sẽ đặt các từ hoặc là các cụm từ này và cột thích hợp. Ở đây mình sẽ có hai cột. Cột thứ nhất đó là advantages, advantages đó là các ưu điểm và cột thứ hai đó là disadvantages đó là các uh, bất lợi. Ok, các nhược điểm. Ok, so you can see here run out. Let's see, run out is mean cạn kiệt, right? Limited là bị giới hạn, có giới hạn đấy. Easy to you tức là dễ sử dụng đúng không? Cheap thì là rẻ. Còn expensive ngược lại với cheap là đắt. Available, available thì nghĩa là sẵn có hay là có sẵn đó. Thứ hai, safe to you, an toàn sử dụng này. Và good for environments, tốt, nó sẽ tốt cho môi trường. Rất dễ. Sau khi chúng ta dịch ra thì có thể rất dễ là sẽ điền được vào, đúng không? So the first one we have run out. Run out thì nó sẽ là Disadvantage, right? Go on. We have limited. Limited có hạn. Tức là có hạn. Ờ, bị giới hạn ấy. Thì mình cũng sẽ là disadvantage. Okay. And expensive. What's that? Disadvantage. Đó, mình sẽ có ba cái bất lợi như vậy rồi. Ba cái nhược điểm như vậy. So, you can see here. Okay. Adventures we have. Easy to you. Cheap. Available. Safe to you and good for the environment. Okay, that's all activity four. So now move on activity five. In pairs, I'll answer the questions about the advantages and disadvantages of different energy sources. Các bạn sẽ làm việc theo cặp, hỏi và trả lời về các uh, ưu điểm, nhược điểm của các nguồn năng lượng khác nhau. Okay, for example, yeah, you can see here. For example, what are the advantages of hydro energy? Thì bạn A bạn ấy có hỏi rằng những cái ưu điểm của năng lượng thủy điện đó là gì? Thì bạn B có trả lời is available, clean and safe to you. Thì đó là bạn ấy trả lời, bạn B có trả lời đó là nó có sẵn này, rồi sạch sẽ này và an toàn để sử dụng. Tiếp theo, bạn A thì có hỏi thêm một câu nữa, đó là hỏi về cái các các cái nhược điểm, các cái bất lợi của cái hydro energy tức của năng lượng thủy điện này đó là gì? What are its advantages? Những cái nhược điểm của nó là gì? It's expensive to produce. Và sau đây nó đắt tiền để sản xuất. 
Ok Rồi, đây chính là một cuộc hội thoại mẫu Các bạn có thể dựa vào nó để còn tạo thêm nhiều cuộc hội thoại hơn Và hỏi đáp với bạn của mình nhiều hơn nữa nhé That's all for the lesson today Cuối hoạt động số 5 này cũng sẽ chỉ là kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta So, hope you, hope you guys learn well And goodbye everyone, see you soon Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Dách